Xin chào mọi người là mình Kira đây Ở Trong vlog này thì mình sẽ dẫn các bạn tham quan một vòng căn phòng của mình Thật ra thì mình tính khi nào cải tạo lại toàn bộ căn phòng thì sẽ quay room tour sau Nhưng mà cũng không rõ khi nào mới có dịp để renovate lại toàn bộ căn phòng Nên thôi cứ làm trước một cái room tour căn phòng hiện tại à, Vì mình nghĩ là cũng có rất nhiều bạn quan tâm đến cách bố trí Cũng như là các cái món đồ nội thất trong phòng mình bây giờ Trước khi đi vào phần room tour thì mình muốn nói qua một chút về căn phòng này Có bạn hỏi đây có phải là chung cư không? Thì câu trả lời là được đúng được không? Thật ra đây là nhà riêng của mình và gia đình nhưng được thiết kế theo kiểu căn hộ chung cư mà ở đó gia đình sẽ sống ở một tầng còn khách thuê sẽ sống ở một tầng Và đây là một căn phòng studio trên tầng 3 vốn để dành cho khách người Nhật thuê à, Phòng có diện tích khoảng 35m2, có bếp, có vệ sinh riêng biệt Trước khi mình chuyển lên đây ở thì căn phòng nó vốn có thiết kế trông như thế này còn sau khi đi du học từ Nhật về thì đầu năm 2019 mình chuyển lên đây ở riêng lúc đó thì có cải tạo lại một chút như là sơn lại căn phòng này thay đổi không gian học tập và làm việc bằng các cái món đồ nội thất mới trong khi vẫn giữ nguyên các khu vực còn lại thành ra phòng mình bây giờ nó giống như kiểu là một cái sự kết hợp giữa cái mới và cái cũ giữa phong cách tối giản kiểu Scandinavian châu Âu và phong cách truyền thống của châu Á Ok vậy thì chúng ta cùng bắt đầu room tour nha Bước vào phòng, đầu tiên bạn sẽ thấy khu vực bếp ở góc bên trái vốn được chỉ dùng với mục đích là rửa cốc chén chứ không nấu ăn vì mình luôn nấu ăn cùng gia đình ở dưới tầng 1. Thật ra hồi trước mình đã từng sử dụng bếp này để quay vlog, cũng là vlog nấu ăn đầu tiên mà mình đăng trên YouTube. Bên cạnh cốc chén hay là đồ ăn vặt thì trong góc bếp mình còn để máy hút bụi này, rồi là tạ tay hay là món đồ mà mình ít khi sử dụng. Nhà vệ sinh thì cũng không có gì đặc biệt cả nên mình chỉ muốn giới thiệu một vài món đồ mà có thể các bạn quan tâm. Đó là set bàn trải đánh răng và set dầu thơm nội thất xanh mình mua ở Moji. Về skincare thì thú thật mình không dùng nhiều mỹ phẩm. Chỉ có một vài thứ thiết yếu như là nước hoa hồng, này, sáp, nước hoa. Rồi trong hộp nhựa này thì có mấy cái thứ như là kem trị mụn hay là trị sẹo của Nhật. Thế thôi. Bên phải là khu vực phòng ngủ gồm chiếc tủ quần áo, giường, một chiếc giá treo quần áo và cây đàn piano. Tủ và giường đều là món đồ nội thất cũ có tư cách đây 15 năm. À, thú thật thì mình không phải là người ưa loại màu gỗ kiểu này và sẽ có ý định cải tạo lại phòng ngủ trong tương lai. Dẫu vậy thì bây giờ đây vẫn là nơi giúp mình có giấc ngủ ngon mỗi đêm nên mình vẫn hài lòng với điều đó. Cái bộ vỏ chăn ga gối màu be này thì mình mua từ Lidaco Official trên Shopee. À, mình là người ưa sự giản đơn và hạn chế sự lựa chọn nên các bộ vỏ chăn ga dự phòng mình cũng đều mua màu be y hệt với bộ đang dùng. Nói về tủ quần áo, nếu tháo các cánh tủ ra thì bên trong trông sẽ như thế này. Bên cạnh việc sử dụng móc treo thì mình còn tận dụng các cái hộp giày cũng như là bốn chiếc hộp nhựa nhỏ để đựng quần áo. Cái này mình học từ phương pháp dọn nhà Con Mary của chị Marie Kondo. Không chỉ là hộp giày mà mình còn dùng cả vỏ hộp bánh nhật vốn có sẵn cách ngăn chia để dùng làm hộp đựng tất, thắt lưng hay là cà vạt. Mình có mua thêm một vài chiếc hộp vải để đựng đồ. Ba à, chiếc hộp màu xám be này mình mua ở cửa hàng JYSK. Còn cái hộp vải này thì mình mua ở Muji. Trong mỗi hộp mình sẽ để các cái món đồ khác nhau. Ví dụ như hộp này mình để cặp, ba lô, hộp này thì để vỏ chăn ga, hộp này thì để các loại túi như là túi tote bag, còn hộp này thì đựng mấy cái đồ linh tinh. Mặc dù có tủ quần áo nhưng mình vẫn để một cái giá treo để treo những quần áo mình thường xuyên mặc. Giá treo này thì mình mua ở cửa hàng Conan ở trên Yong Mo Hà Đông, còn móc treo gỗ thì mình mua trên Shopee. Ở dưới giường có hai ngăn kéo mình dùng để đựng quần áo mùa đông, chắc phải chuẩn bị lôi ra mấy bộ để mặc rồi. À còn đây là đệm với đồ chơi của hai em cuối nhà mình. Mỗi lần hai bạn lên đây chơi là mình lại lấy cái đệm này ra cho bé nằm. Đây là cây đàn piano điện của hãng Columbia mã hiệu EP2200 mà bố mình mua cho cậu em trai từ cách đây khoảng 8 năm. Lúc đầu thì cây đàn này được đặt ở dưới tầng 2 nhưng kể từ khi em trai đi du học thì mình vác nó lên phòng. Ban đầu thì mình vốn chỉ coi cây đàn như là một món đồ trang trí trong phòng vì mình không biết anh đàn. Nhưng rồi từ đầu năm 2020 thì mình đã quyết định tự tập và đến giờ thì cũng đánh được chút ít. Phía trên cây đàn thì mình có để một chiếc tủ chống ẩm đựng máy ảnh và ống kính. Thời tiết ẩm kéo dài có thể sẽ khiến một số bộ phận trong máy ảnh bị ẩm mốc, dễ gây hỏng hóc nên là mình gợi ý bạn nào có máy ảnh thì nên mua một chiếc hộp đựng đồ chống ẩm hoặc tủ chống ẩm như mình. Đây là chậu cây kim tiền được mình mua từ tháng 5 năm 2019 và đến nay vẫn sống khỏe mạnh. Nếu so với hồi mới mua thì sau 2 năm cây đã lớn lên rất là nhiều. Tiếp đến là không gian làm việc, nơi mình dành nhiều thời gian nhất trong ngày. 
Mình từng làm hai vlog chia sẻ về bàn làm việc của bản thân Một cái là vào đầu năm 2020, một cái là đầu năm nay Và dự kiến mình sẽ update một vlog về bàn làm việc của Content Creator vào đầu năm sau Vì vậy, trong room tour lần này thì mình sẽ chỉ giới thiệu qua một chút nha Về tổng quan thì bàn của mình là bàn IKEA Cùng hai ngăn kéo màu trắng làm chân trụ ở hai bên Được làm từ gỗ công nghiệp Và mặt bàn có chất liệu gỗ sồi tự nhiên được đặt cố định ở phía trên Mình tham khảo mẫu bàn ở trên mạng tự vẽ và thiết kế sao cho nó phù hợp với cái góc phòng và nhu cầu cá nhân sau đó thì nhờ một bên đồ gỗ nhà mình quen lâu năm để đóng hộ Ở trên mặt bàn thì mình chỉ để một vài vật dụng thiết yếu bao gồm các thiết bị, linh kiện máy tính cùng với đó là một số món đồ khác như là giá đỡ tai nghe và điện thoại một vài cuốn sách đang đọc hay là chiếc đèn đốt nến và cốc nến Yankee Candle Bạn có thể tìm mua nến Yankee Candle ở cửa hàng ATZ Organic bên trong trung tâm thương mại Vincom Mình mua loại My Serenity có mùi hương rất là thư thái và dễ chịu Đặc biệt là vào dịp cuối năm trời lạnh như thế này thì đốt một cốc nến thơm sẽ giúp căn phòng trở nên ấm cúng hơn rất là nhiều. Màn hình, bàn phím hay là chuột đặt trên bàn được kết nối với một chiếc cây máy tính được mình đặt ở trên một cái kệ và để góc bên phải của bàn làm việc. Về chiếc ghế thì đây là ghế làm việc của hãng Hòa Phát, mã hiệu HPG7 mà mình mua ở trên phố Đê La Thành, Hà Nội. Dùng lâu năm rồi nên cũng có dấu hiệu lão hóa một chút. Ví dụ như là kêu cót két nhiều hơn, này, chân sắt bắt đầu bị gì và phần da cái ngồi cũng bị nứt dần nhưng nhìn chung là ngồi vẫn ổn. Còn đây là cây đàn guitar Tango Discovery mà mình mới mua ở cửa hàng Việt Thương Music cách đây vài tuần. Và cây đàn này tương đối nhẹ, thiết kế tuy đơn giản nhưng lại rất bắt mắt, giá cũng vừa phải và phù hợp với một người chỉ đánh đệm hát cover như mình. Nhìn sang phía bên trái của bàn làm việc thì ta sẽ thấy một cái tủ kéo đựng đồ cũng được thiết kế theo phong cách Ikea. Thực chất, toàn bộ các món đồ nội thất ở trong không gian này, bao gồm bàn làm việc, tủ kéo và tủ sách, đều là do mình tự thiết kế và tự đem đi đóng chứ không mua sẵn ở ngoài. Ở bên trên tủ kéo là chiếc nút bạc YouTube mà mình nhận được vào đầu năm nay, và bên cạnh đó là tấm ảnh đế co mình được các em bên viện sách Book Academy gửi tặng sau khi đã tham gia một workshop vào mùa hè vừa rồi. Trông đẹp ghê, lại còn chọn đúng cái bức mà mình rất ưng nữa. Chiếc tủ kéo này có 4 ngăn, và mỗi ngăn mình sẽ đựng các loại đồ vật khác nhau, ở ngăn trên cùng mình sẽ để một số đồ dùng sinh hoạt thiết yếu, cùng với đó là một chiếc hộp đựng các cái món đồ liên quan đến việc sử dụng nến hay là nhang thơm. Ví dụ như là bật lửa điện này, set chăm sóc nến thơm, rồi hộp que đốt thơm phòng mà mình mua ở Muji. Mỗi lần muốn đốt nến hay là nhang thơm thì mình sẽ lấy từ trong ngăn kéo ra và khi nào đã dùng xong thì mình lại cất gọn vào trong tủ. Ngăn thứ hai được mình dùng để lưu trữ các đồ văn phòng phẩm hay là tài liệu cá nhân và cả sổ tay, sổ nhật ký mà bản thân đã viết trong vòng 3 năm vừa rồi. Ngăn thứ ba chứa các món đồ, linh kiện điện tử, còn ngăn thứ tư mình lưu trữ các cái hộp sản phẩm, chủ yếu là các món đồ mà có thể trong tương lai nếu không dùng thì sẽ bỏ lại vào hộp và bán lại hoặc cho một ai khác. Và cuối cùng là không gian đọc sách, một trong những điểm nhấn trong căn phòng của mình. Đầu tiên là phải nói đến chiếc tủ sách. Ban đầu nó vốn được đặt ở vị trí cạnh bàn làm việc, nhưng mà mùa hè vừa rồi thì mình quyết định dịch chuyển tủ sang góc bên trái ở gần bếp, gọi là để thay đổi không khí cho căn phòng, cũng như là điều này giúp không gian của phòng trở nên thoáng đãng hơn. Đây là chiếc tủ mình tự thiết kế và tự đóng, nên có thể khẳng định đây là tủ sách duy nhất không đụng hàng với bất kỳ tủ nào được bán ở bên ngoài. Mình sẽ làm một vlog bookcase tour, có lẽ là vào đầu năm sau, và sẽ chia sẻ cụ thể hơn về tủ sách của mình nha. Ở đây mình muốn share với các bạn món đồ lưu trữ mà mình mua ở Moji. Đầu tiên là chiếc hộp vải giống với chiếc hộp ở tủ quần áo. Và thứ hai là chiếc kệ đựng hồ sơ nhựa này. Thật may là ô tủ sách của mình có kích cỡ to vừa đủ để có thể thoải mái đặt kệ đựng hồ sơ của Moji ở bên trong. Và mình sử dụng kệ này để đựng tài liệu sách vở. Ví dụ như trong hộp này mình để vở, giấy trắng chưa sử dụng. Còn trong đây thì là các cuốn sổ, cuốn vở đã ghi chép liên quan đến học tập, vân vân. Bên cạnh tủ sách là bộ bàn cà phê IMS mà mình mua ở bên ngoài phố Đê La Thành. Bộ bàn ghế này cũng không hề đắt và các bạn cũng hoàn toàn có thể tìm mua ở trên mạng. Điểm trừ duy nhất của chiếc bàn này đó chính là việc cái mặt bàn nó bị bóng nên dễ thấy các vết xước. Trên bàn mình có để một chiếc bình đun nước đa năng của hãng Xiaomi mà mình mua ở trên Tiki. Bình này tuy đun không nhanh bằng ấm siêu tốc nhưng được cái mình rất ưng thiết kế. Đầu ra nước có dạng cổ ngỗng, à, rất lý tưởng cho việc pha trà và cà phê. Đây là hộp trà hoa cúc, đây cũng là hộp trà hoa cúc, và đây cũng là hộp trà hoa cúc. Nhưng thật ra bên trong thì sẽ gồm nhiều loại trà khác nhau, và tất cả đều được mình mua trên một cửa hàng ở trên Shopee. Mình sẽ để link ở phía dưới mục mô tả nhé. Không gian đọc sách này còn
À, cách đây một tháng thì cô ấy về hẳn Nhật nên đã tặng lại chậu cây này cho mình nên mình đã quyết định treo trên thanh rèm ô cửa sổ cạnh tủ sách nhờ đó giúp cái không gian trở nên có sức sống và trông đẹp hơn Tuy phần lớn thời gian mình vẫn ngồi ở bàn làm việc nhưng lúc nào muốn thay đổi không khí muốn thư giãn một chút thì mình sẽ sang bàn cà phê ngồi đọc sách và nhầm nhì một cốc trà Vậy là mình đã hoàn thành xong chuyến room tour. Hy vọng là vlog này đã giúp các bạn giải đáp đa số những cái thắc mắc về căn phòng của mình, về những món đồ nội thất và cũng như là cách mình sắp xếp lưu trữ đồ đạc để giúp bản thân có một cuộc sống gọn gàng, ngăn nắp hơn. Trong thời gian tới thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn về tủ sách của mình cũng như là chiếc bàn làm việc của một minimalist content creator trông sẽ như thế nào. Vậy thì hẹn gặp lại các bạn trong vlog sắp tới nha. Bye!